Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash su Teletruria. In apertura di questa nostra edizione la pagina della cronaca, nuovo incendio nella zona industriale di via Valiani a Levane, in fiamme la LEM, azienda limitrofa, la Valentino bruciata la scorsa settimana. Un'altra notte di paura in via Valiani nella zona industriale di Leva nei comune di Bucine. L'incendio è scoppiato all'interno della LEM, azienda confinante con la Valentino Shows, devastata dal fuoco la scorsa settimana. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 20.30. Da 40 minuti la produzione si era fermata. In poco tempo si sono propagate all'interno della struttura, generando un fumo che ben presto si è espanso in tutta la zona, creando un'aria irrespirabile. La LEM è una galvanica che produce accessori per aziende del settore moda. Una dei fiori all'occhiello del nostro tessuto economico con oltre 200 addetti e con un indotto di altri 200 lavoratori. Dell'incendio della scorsa settimana aveva accusato dei danni che per fortuna vennero limitati dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Non ha parlato stamani il titolare che ha delegato il responsabile dell'area comunicazione. L'azienda è un'azienda a conduzione familiare che fa riferimento a Daniele Gualdani e tutti li sono stretti attorno in questo momento. Quante persone sono state adesso fermate? Ma in questo momento, siccome le persone in questo momento sono state anche reintrodotte e coinvolte con le altre aziende, è difficile, però in questo stabilimento un centinaio di persone ecco, ci lavorano, ecco, fra persone dirette e indirette. E subito sono accorse squadre da Montevarchi, Arezzo e dal vicino distaccamento di Figline. Da Firenze è partito un nucleo NBCR, visto che l'azienda lavora con prodotti chimici. È stato un duro lavoro, svolto nel migliore dei modi e basta. Le difficoltà maggiori quali sono state? All'inizio era l'accesso alla fabbrica, il fuoco, e il fumo, il fuoco e le sostanze che hanno bruciato. Quindi c'era anche un'emergenza ambientale? Sì, che poi è stata contenuta, quindi non c'è stata nessuna, nessuna, nessuna emergenza ambientale. Valdarno 24 e Valdarno 4. Rimaniamo su questo tema perché dopo sette giorni il sindaco di Bucine, Nicola Benini, è costretto a commentare una situazione che sta regalando aspetti inquietanti. Sui due incendi sta monitorando la procura di Arezzo. Episodi che fanno riflettere che hanno messo in allarme la procura retina che sta prendendo in esame gli elementi che stanno emergendo dai due incendi nello stesso luogo a soli sette giorni di distanza l'uno dall'altro. Ancora le aree interessate sono sotto sequestro ed è in corso la ricognizione dei vigili del fuoco. Un incontro con il prefetto è stato chiesto con urgenza dal sindaco di Bucine Nicola Benini. È una bruttissima storia che sommata all'incendio di una settimana fa a Valentino fa sorgere tante dubbi e tante paure. Quindi sarà il caso che tutte le istituzioni, tutte insieme, analizzino attentamente la situazione. Eh, ovviamente aspettiamo tutte le verifiche che stanno facendo i vigili del fuoco, hanno messo sotto sequestro eh, tutti e due capannoni. Però ecco, io ho richiesto già da ieri sera, sono in contatto con il capo gabinetto del prefetto, il dottor Caiati, l'ho risentito stamani eh, chiedendo appunto l'apertura di un tavolo perché insomma secondo me questa... questa... Gli indizi fanno una prova? No, una volta si diceva tre indizi, io mh, a, questa, a questa occasione ecco, secondo me già due, indi, due episodi così ravvicinati nella stessa zona Ecco, alla casualità incomincio a crederci poco, insomma, ecco. E sulla situazione in Valdarno, in particolare nel comune di Bucine, culminata con il doppio incendio di via Valiani, il presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, stamani ha avuto un faccia a faccia con il prefetto e i rappresentanti di Confindustria. Un altro incendio in Valdarno, un altro grosso gruppo con molti dipendenti, una situazione che sta diventando preoccupante. Lei questa mattina ha visto il prefetto Palombi. Ecco, che cosa vi siete dette? La preoccupazione c'è. 
Sì, la preoccupazione c'è, io ieri sera mi sono recata personalmente appena ho saputo dell'accaduto per verificare, obiettivamente eh, a distanza di una settimana hanno preso fuoco in maniera insomma, misteriosa, ancora non chiara, due grandi aziende eh, del Valdarno, prima la Valentino e ieri sera la Lem, due aziende leader nei loro settori e sinceramente c'è preoccupazione, c'è preoccupazione perché c'è un distretto industriale molto importante in quell'area e quindi questa questa susseguirsi di eventi catastrofici insomma, fa preoccupare, quindi ieri sera ho richiesto un, un incontro urgente col prefetto e molto gentilmente stamattina ci ha, ehm, ci ha ricevuto insieme a Confindustria, quello che gli abbiamo chiesto naturalmente è celerità nelle indagini, sappiamo che eh, ci saranno da visionare ore e ore di telecamere di entrambe le aziende, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma eh, di diciamo, portare avanti con celerità e attenzione eh, queste, queste indagini perché siamo tutti particolarmente preoccupati. E poi abbiamo fatto una richiesta per noi importante di cercare di aumentare i controlli eh, sull'area, perché come dicevo gli imprenditori sono molto preoccupati e quindi avere una, un controllo maggiore, ecco, un potenziamento, è un segnale insomma, di vicinanza, di concreto aiuto che credo in questo momento sia necessario. Qualche tempo fa l'associazione Caponnetto aveva ipotizzato che potessero esserci infiltrazioni mafiose nella zona dell'Aretino, in particolare in Valdarno. Avete dei riscontri in questo senso? A stamattina abbiamo parlato anche con il prefetto, sinceramente nell'area che è stata colpita non si sono mai registrati eventi di questa tipologia. Cambiamo adesso argomento, ci occupiamo della campagna vaccinale anti-covid, domenica i medici di famiglia vaccineranno gli over 80 al centro affari, intanto la ASL sta mettendo a punto un sistema di aiuto alla popolazione per accedere al portale regionale al centro di mille polemiche da parte dei cittadini utenti. C'è una novità per la vaccinazione degli ultra ottantenni da parte dei medici di famiglia, ce la illustra direttore? Allora domenica mettiamo a disposizione il centro affari nella provincia di Arezzo che è il centro hub per le vaccinazioni a disposizione di, delle AFT, delle aggregazioni funzionali dei medici di famiglia per potenziare il numero degli ultra ottantenni che sono sottoposti a vaccinazione. Per quanto riguarda il famoso portale della regione, in molti come lei sa si sono sono lamentati di non riuscire ad accedere. Il portale è l'unica modalità che Regione Toscana ha scelto per raccogliere le preadesioni. Si tratta di, nel territorio dell'ASL di circa 22.000 persone, quindi un numero rilevante. Stiamo pensando di potenziare l'attività del portale con altri strumenti come una possibilità di parlare al telefono con un operatore che guida le persone nelle diverse situazioni. Direttore, il vaccino Pfizer è l'unico che arriva puntuale, AstraZeneca in questo momento è per gli over 60, com'è la situazione? Pensiamo di utilizzare il vaccino AstraZeneca in maniera più massiccia appunto per gli over 60 in modo da proteggere la categoria dei più fragili per età contro questo virus. Inizialmente la gran parte della popolazione avrebbe dovuto vaccinarsi con AstraZeneca e adesso? E aspettiamo Johnson Johnson, vediamo le caratteristiche di questo vaccino, speriamo in una fornitura ancora maggiore di Moderna e Pfizer. La banda dell'Audi Bianca con i finti carabinieri che rapinavano gli automobilisti aveva creato allarme anche nell'Aretino. Come anticipato ieri, 8 le persone sottoposte a fermo, 5 quelle arrestate, ma le indagini hanno contorni più ampi. Erano diventati l'incubo di ogni automobilista che si trovasse a transitare nelle province di Arezzo, Perugia e Siena, per lo più. Ad Arezzo avevano messo a segno un colpo a Montevarchi, dove avevano rubato la famosa Audi Bianca, divenuta ormai simbolo della loro presenza di falsi carabinieri o comunque falsi esponenti delle forze dell'ordine, con divise attraverso le quali fermavano gli automobilisti per poi rapinarli. L'ambientalizzazione di quel mezzo ci ha costruito di ricostruire un'attività criminale che è spaziata in tutto il centro Italia, eh, che ha avuto anche come dire, eh, momenti importanti. Secondo i carabinieri infatti avrebbero firmato anche numerosi colpi ai bancomat, furti e attività criminali di ogni genere, si tratta infatti per lo più di pregiudicati. 19 le persone indagate, 8 sottoposte a fermo e 5 quelle arrestate ad incastrarle l'intercettazione delle celle telefoniche sui luoghi dei reati. Attraverso questa attività tecnica 
abbiamo, eh, siamo riusciti a ricostruire in diretta alcuni furti molto gravi eh, realizzati appunto da questi soggetti attraverso per esempio la tecnica della spaccata, ma non solo, altri furti commessi in altre zone del centro Italia, oltre che le due rapine eh, molto gravi da cui, che poi sono le prime, i primi reati contestati in questo provvedimento di fermo commessi nella provincia di Arezzo e nella provincia di Siena. L'amministrazione comunale ricorda che sono aperte le prenotazioni per i tamponi rapidi presso la Croce Rossa in via Divisione Garibaldi nei giorni di domenica dalle 10 alle 13 e lunedì dalle 16 alle 19.30. Chiunque sia residente nel comune di Arezzo potrà prenotarsi seguendo le indicazioni contenute sul sito del comune nella sezione dei tamponi rapidi. È possibile prenotarsi per più appuntamenti a cadenza. Quindi L'ex responsabile dell'hospice di Arezzo, Pier Domenico Maurizi, lancia una raccolta firme su change.org e si rivolge a Gianni affinché risolva la questione della struttura che accoglie i malati terminali. In molti hanno aderito all'appello di Maurizi. Petizione pubblica sulla piattaforma change.org diretta al presidente della regione Eugenio Gianni per riportare l'ospice ad Arezzo. A lanciare l'iniziativa è l'ex direttore della struttura retina Pier Domenico Maurizi che causa Covid è stata costretta a vari traslochi dopo aver lasciato la sua casa nella ex palazzina del Calcit, oggi sede dell'oncologia. A più di un anno dallo sfratto, scrive Maurizi, non esiste né un progetto concreto né una previsione di spesa per un nuovo ospite. È del tutto evidente che al di là delle dichiarazioni politicamente corrette, in realtà ai decisori non interessa il fine vita e men che meno la qualità del morire. Queste cose evidentemente interessano solo al morente ai suoi parenti, agli amici, ma sono tutti cittadini invisibili e inascoltati che diventano proprio tali nel momento della maggiore fragilità e dell'ultima richiesta che fanno al servizio sanitario. Arezzo e gli Aretini hanno dovuto aspettare 18 anni dal suo finanziamento per avere l'hospice e quanto dovranno ancora aspettare per tornare ad avere il diritto, riconosciuto in tutte le altre realtà toscane, a morire con dignità e senza sofferenza qualora dovesse servire l'hospice. È eticamente e socialmente accettabile, conclude Maurizi nella petizione, essere privati di un servizio come l'hospice, capace di declinare il grado di civiltà di una comunità. Tra le ipotesi che sono state fatte per trovare una nuova collocazione definitiva, la ricostruzione ex novo di una delle vecchie strutture del Parco del Pionta, che avrebbe il vantaggio di essere adiacente all'ospedale. L'ASL sembra però intenzionata a trovare un immobile da ristrutturare e affittare per un lungo periodo. L'ultima idea in questo senso era stata parte della struttura di Agazzi, ma ancora tutto sembra in fase di stallo. La campagna di raccolta firme online lanciata da poche ore sta raccogliendo i primi frutti con la partecipazione di chi è stato volontario all'interno dell'ospice, come Bruna Cantaluppi, di chi rappresenta i sindacati come Silvia Russo, neo segretaria generale della CISL di Arezzo. E prima dei saluti diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera subito dopo il telegiornale potrete assistere a 9.10 informazione ed attualità. La serata proseguirà poi con Eurodesk News settimanale dedicato alle opportunità di studio in Italia e all'estero e poi la scorrida dilettanti allo sbaraglio edizione 2021. La serata si concluderà con Focus a cura di Susanna Cutivi. E con questo è davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Teletruria.